Oi, pessoal. Beleza? O significado mais comum do verbo modal can é poder. You can go now. Você pode ir agora. Can you go to the movies with me? Você pode ir ao cinema comigo? Agora, existem outras traduções para o português do can. Vamos ver. Saber, indicando habilidade. John can drive very well. Peter can't drive. O John sabe dirigir muito bem. O Peter não sabe dirigir. Lucy can swim. Mary can't swim. She can play the piano. A Lucy sabe nadar. A Mary não sabe nadar. Ela sabe tocar piano. Can you speak Russian? I can't. Sabe falar russo? Eu não sei. Uh, conseguir. Uh, ter capacidade para realizar alguma coisa. Can you carry this table? It's too heavy. Você consegue carregar essa mesa? É muito pesada. The door is locked. I can't open it. A porta está trancada. Eu não consigo abrir. Your handwriting is terrible. I can't read anything you wrote. Sua caligrafia é horrível. Eu não consigo ler nada que você escreveu. Olha, vamos ver outras situações em que o can pode ser utilizado. Can you open the door, please? Você pode abrir a porta, por favor? How can I help you? Como eu posso te ajudar? People can be nice or rude, depending on the situation. As pessoas podem ser legais ou rudes, dependendo da situação. Traveling abroad can be an incredible experience for you. Viajar para o exterior pode ser uma experiência incrível para você. Can you hear me? I can hear you, but I can't see you. Um, você pode me ouvir? Eu consigo te ouvir, eu não consigo te ver. I can smell something burning. Eu estou sentindo o cheiro de algo queimando, hein? You have finished your homework. Good job. You can play video games now. Oh, você terminou sua lição de casa já. Muito bem. Agora você pode jogar videogame. Sorry, you can't listen to music right now. You can listen to music after class. Desculpe, você não pode ouvir música agora. Você pode ouvir música depois da aula. Can I come in? Posso entrar? Olha. Aqui tem uma observação importante. Quando você quiser pedir permissão de maneira mais educada, mais respeitosa, prefira o may ao invés do can. Isso mesmo. May I come in? Posso entrar? May I talk to you? Posso falar com você? May I ask you a question? Posso fazer uma pergunta? Olha, mais importante do que entender cada palavra é a gente entender o que está acontecendo na situação. Vamos fazer um teste? Ah, não. Eu vou apresentar um vídeo com duas situações para você entender o que está acontecendo. Eu vou colocar as legendas só em inglês. Escreve aqui nos comentários o que você entendeu. Ok? Aproveita e se inscreve no canal. Beleza? Vamos ver? Hey, Mr. Lopez, can I play the guitar? I know you can play the guitar very well, Daniel, but you cannot play the guitar here. Sorry. Hey, uh, Mr. Lopez, um, this class is way too hard. Can you help me or can I study a little more? I'm sure you can do it, Daniel, but that's okay. You can study a little bit more. After that, you can listen to music, you can talk to your friends, and you can play video games. Wait, really? Yeah, boy. Daniel, I said... After the test.